guys uh, today we are going to start another topic called uh, weldability of steel and weldability steel is very important for any inspector welding engineer and all you know people who will decide the, about the weldability of the steel before the steel is even bought even uh, there is uh, designers uh, for them also it is very important for them to understand that which kind of steel is uh, suitable for which kind of uh, welding application so you understand you need to understand that when it comes to inspector he is way down the chain chain of command so it really starts with welding engineer and the designing team together and then the welding engineer uh, when he when the procurement of material starts that time the welding engineer already knows which material is actually in the design and can easily and he has already known that which welding uh, <clears throat> materials are there in the design so how he is going to weld it so all that he has been uh, decided uh, pre hand before when the design freezes and then comes the uh, job of the welding engineer for you know actually carrying out all the operations like for procurement of the welding materials procurement of the steel and finally it comes down to the welding inspector uh, when he will have to ensure that whatever welding engineer has uh, and welding and designers have uh, you know uh, made the final design is welding is supposed to be done as per that so do, for the inspector this module is very important so that he knows uh, the welding engineer's mind what is going on in the welding engineer's mind when he actually finds finalizes the uh, welding processes and uh, material and the consumable so in net effect he has to understand that when it is not implemented properly what issues will happen in the site and how things can be avoided so inspector is a very very important uh, aspect in the final product because just by designing or just by you know uh, uh, getting the right materials and the consumables the welding is not going to happen perfectly for that the welding engineer has to stand on site and constantly monitor the foreman supervisors the welders how they are doing the job and how they are doing the actual implementation of the procedures so today we will touch upon this important topic so weldability simply means the ability of the welded and the many types of weldable steels that have been developed for wide range of applications are easy the ease of difficulty or making a weld with suitable properties and free from defects determines whether the steels are considered as having good or poor weldability the steel usually said to have poor weldability if it is necessary to take special precautions to avoid particular type of imperfection another reason for poor weldability may be needed to weld within a very narrow range of parameters to achieve properties required for the joint so poor weldability will always also mean that difficult to weld steels like when you go to higher grade steels like 690 420 they are very difficult to weld because you have to keep the parameters so strict otherwise it will crack easily so you know that is difficult to weld weld whereas x355 or any uh, normal steel which uh, industrial grade स्टील इज यूज वो ईजी होता है वेल्डिंग करने के लिए तो जितना ईजी है आपको वेल्डिंग करने के लिए होगा उतना आपका वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील अच्छा है अगर आपको वेल्डेबिलिटी डिफिकल्ट है तो वो पुअर वेल्डेबिलिटी कहलाता है ये यही है इसका मतलब एक्सप्लेनेशन है सो ये कौन से फैक्टर्स है जो वेल्डेबिलिटी टू को एफेक्ट करता है दैट लेट एस सी सो आ नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड फैक्टर्स डिटरमाइन विद अदर स्टील हैज गुड और पुअर वेल्डेबिलिटी सो एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोर्स ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्डिंग में वेल्डिंग जॉइंट कॉन्फिग्रेशन वेल्ड जॉइंट का जो जोमेट्री है लाइक जो वी होता है सिंगल वी डबल वी तो ये थिंग्स को और भी डिफिकल्ट बनाता है वेल्डिंग के लिए सो डबल बेवल आप और डबल साइड बेवल होगा तो वो डिफिकल्ट है क्योंकि उसको आपको पैक गाउजिंग करना है पैक गाउजिंग एंश्योर करना है कि सब डिफेक्ट निकल गया फिर बाद में आपको एम पी आई करना है फिर आपको वेल्डिंग शुरू करना है सो so, ये सब आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है तो ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है फिर वेल्डिंग प्रोसेस नेचुरली आप वेल्डिंग प्रोसेस जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना वो आपको डिफिकल्ट uh, होगा वेल्डेबिलिटी के लिए नॉर्मल आप एस एम ए डब्ल्यू एम एम ए डब्ल्यू जो आदमी लाइक अ वेल्डर 
ईजिली इलेक्ट्रोड लेके शुरू कर देता है अगर आपको एस करना है एफ करना है तो आपको बहुत सारा पैरामीटर्स पर ध्यान देना पड़ेगा गैस फ्लो आपका जो फिलर वायर का जो डायमीटर है उससे लेके गैस फ्लो का परफेक्शन से लेके पूरा करंट एंड ऑल पैरामीटर्स परफेक्ट करने के बाद ये हम लोग ने एफ चैप्टर में देखा है कि कितना सारा उसमें थिंग्स टू नोट है बहुत सारा चीज़ है जिसमें वो को ख्याल रखने के बाद ही वेल्डिंग शुरू कर सकता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट uh, थिंग uh, है कि ये आपको मालूम होना चाहिए कि फैक्टर ये कौन से फैक्टर्स है जो वेल्डेबिलिटी को पोअर बनाते हैं सो द प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फ्रॉम द वेल्डमेंट जो वेल्ड मटेरियल है जो वेल्डिंग आपने किया है उसमें उससे जो आपको प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेड है वो भी आपको इम्पोर्टेंट है ये वेल्डेबल वेल्डेबिलिटी के लिए और स्टील विथ पोअर वेल्डेबिलिटी इट इज पर्टिकुलरली नेसेसरी टू इंश्योर दैट डब्ल्यू पी एस गिव वेल्डिंग कंडीशन दैट डू नॉट कॉज क्रैकिंग बट अचीव स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज सो जो डब्ल्यू पी एस है जो ऐसा डब्ल्यू पी एस जिसमें वेल्डिंग करने के बाद कोई फ्लॉ नहीं आएगा क्रैक नहीं आएगा कोई स्लैग नहीं आएगा प्रोसिटी ज़्यादा नहीं आएगा तो नेचुरली वो आपको प्रेफर करना चाहिए और वही वेल्डेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है वेल्डर्स वर्क स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड वेल्डिंग कंडीशन वेल्डिंग इंस्पेक्टर्स रेगुलरली मॉनिटर वेल्डर टू इंश्योर दैट यू वर्किंग स्ट्रिक्टली एंड अकॉर्डेंस विद द डब्ल्यू पी एस सो वेल्डर जो है वो डब्ल्यू पी एस के स्ट्रिक्ट दायरे में काम करता है वेदर इट इज करंट वेदर इट इज वोल्टेज वेदर इट इज हीट ट्रीटमेंट वेदर इट इज प्री हीटिंग वेदर इट इज इंटरपास टेम्परेचर मॉनिटरिंग सो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेल्डर एंड देन ऑफकोर्स दीज सेम फैक्टर्स बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर द इंस्पेक्टर ऑल्सो बिकॉज ही इज एक्चुअली डूइंग मॉनिटरिंग ऑफ द वेल्डिंग so having a good understanding of the characteristics causes the and causes and the ways of avoiding imperfection in steel weldment should enable welding inspectors to focus attention on the most influential welding parameters when steels with poor weldability are used so agar aapko pehle hi pata hoga of course ye aapko experience se pata chalega ki poor weldability of the steel kaun sa hai so aapko wo pehle se hi aapko khayal rakhne ko shuru rakhna padega जैसे कि हमारा कंपनी में जब हम लोग 690, 420 ये सब ग्रेड हायर ग्रेड स्टील जब यूज करता है तो उसके पीछे एक इंस्पेक्टर हम लोग पर्टिकुलरली सेपरेटली लगा देता है क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज है प्री हीट से लेके इवन पोस्ट हीट करके बाद करने के बाद आपको एक ब्लैंकेट में उसको रैप करके रखना पड़ता है फोर्टी आवर्स तक फिर वो फोर्टी आवर्स के बाद ही ब्लैंकेट निकलता है और बाद में उसमें एन होता है तो We know that इसमें कोई क्रैक नहीं आता है ऐसा बहुत सारा स्टील है आपको बाई एक्सपीरियंस से मालूम पड़ेगा कि जो वेल्डिंग करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है और जब भी कोई वेल्डिंग करने के लिए लेता है तो उसमें कोई ना कोई तो फ्लॉ आ जाता है तो वेरी पुअर वेल्डेबल स्टील वो है जिसमें ज्यादातर क्रैक आने का चांस है ऐसा स्टील को हम लोग पुअर वेल्डेबिलिटी बोलता है कॉटन स्टील है जो वेरी हार्ड है स्टील उसको भी वेल्डिंग करने के लिए उतना ही बहुत ही डिफिकल्ट रहता है कार्बन uh, स्टील में सो यू बाय एक्सपीरियंस इन दिस एरिया यू विल नो मोस्ट डिफिकल्ट वंस व्हिच आर फॉर वेल्डिंग सो फॉर एग्जांपल वेरी हाई कार्बन स्टील्स व्हिच कंटेन्स वेरी हाई कार्बन लाइक 0.6 टू 1 परसेंट ऑफ द कार्बन एंड 0.3 टू 0.9 मैंगनीज these are very extremely hard and strong and also have poor weldability and are difficult to weld without cracking to so, maine aapko wahi explain kiya ki aisa uh, jo high carbon rehta hai wo aapko difficult jata hai welding ke liye so that you need to understand from the beginning as a knowledge then on site when you will go you will get the experience also similarly a low carbon uh, mild steel rehta hai industry mein जो स्टैंडर्ड फॉर रूम टेम्परेचर वेल्डिंग वर्क द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइल्ड स्टील लाइक ए आई एस आई वन जीरो वन जीरो या वन जीरो वन एट ये सब ईजी है आपको वेल्डिंग करने के लिए सो so, इसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं सो कार्बन कंटेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें है हार्डनेबिलिटी का uh, ये स्टील को हार्डन करने के लिए सो इट इज ऑल्सो एफेक्टिंग द वेल्डेबिलिटी सेंस कार्बन कंटेंट जो है when it increases the weldability decreases that you have is a thumb rule you have to understand in this chapter so other alloying elements like manganese nickel silicon 
also affects the steel weldability. So whenever you know you see the MTC and you will see that these uh, steels are the steel in this uh, mineral, these materials are added in this. Naturally, you will be uh, you will know that it is difficult to weld this. We need to take the precaution. Low carbon steel is typically most ready, readily welded welded uh, steel in the room temperature environment. If you know examples of low, I, I already decided I told you uh, a36 eh36 ye jo marine steel mein use hota hai ye bhi easily weld hota hai so unko zyada takleef nahi hota hai welding ke liye okay now uh, hydrogen cracking so the hydrogen cracking ke upar maine ek video banaya hai khas aur usme wo video bhi diya hai maine jo hydrogen diffusion kaise hota hai welding mein so teen sample ka jo experiment hai वो मिनरल ऑयल में रख के हम लोग ने जो भी एक वीडियो में एक स्टडी किया गया था एक पर्सन ने स्टडी किया उसका वीडियो मैंने डाला है सो so, उसमें आप देख सकते हैं कैसे हाइड्रोजन 24 फोर आवर्स फोर्टी आवर्स के बाद और एज वेल्डेड कंडीशन में कितना हाइड्रोजन निकल रहा है वेल्डिंग से तो इससे आपको एक अंदाजा आएगा कि हाइड्रोजन कितना खतरनाक है हमारे इंडस्ट्री में सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोड्स है हम लोग यूज कर रहे हैं अभी H4R फोर आर भी आ गया है सो so, H4 का मतलब है लोएस्ट फोर एम जी डी एल पर हंड्रेड ग्राम सो लोएस्ट हाइड्रोजन है उसमें तो वो यूज करेगा तो आपका जो वेल्डिंग है वो क्रैक फ्री रहता है क्योंकि कभी कभी हम लोग फिफ्टीन एम एम जी डी एल वाला यूज करता है तो उसमें ज्यादा हाइड्रोजन रहता है ज्यादा चांसेस है आपका हाइड्रोजन का इशू की वजह से क्रैक आने का बट हाइड्रोजन क्रैकिंग से बचना है तो नेचुरली यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर कंज्यूमेबल मेक श्योर दे आर डन प्रॉपर बेकिंग फिर आपको प्री हीट देना है बराबर से uh, जब आप वेल्डिंग शुरू करने से पहले मेक श्योर sure कि वो प्री हीट ठीक ठाक हो बाद में आप वेल्डिंग शुरू करेगा तो हाइड्रोजन आपका इसमें ट्रैप नहीं होगा और इशू नहीं आएगा तो लेट्स रीड दिस ड्यूरिंग द फेब्रिकेशन ऑफ वेल्डिंग क्रैक्स कैन ऑकर इन सम टाइप ऑफ स्टील टू टू the presence of hydrogen the technical name for hydrogen induced cold cracking is hicc but is often referred to by names that describe various characteristics of hydrogen cracks kuch photos bhi main dalunga isme jo hydrogen cracks humko mila hai site mein jo aapko example explain karne ke liye ye usually high carbon content wala jo material hai high hardened material hai isme zyada aata hai isliye maine jab wo welding hamare yahan hua jo हम कुछ कुछ एरियाज में हमको मिलता है जो हम लोग उसको आप इसमें फोटोज देख सकता है तो आपको अंदाजा आएगा ये कैसे दिखता है कोल्ड क्रैकिंग कोल्ड क्रैकिंग क्रैक्स ऑकर व्हेन द वेल्ड हैज कूल्ड डाउन सो लेट्स से ये वेल्डिंग हो गया और 72 टू आवर्स हो गया और बाद में एनडीटी किया तो आपको जब कोई क्रैक मिलेगा तो कोल्ड क्रैकिंग मतलब बहुत देर के बाद वेल्डिंग क्रैक कूल होने के बाद क्रैक आता है तो फिर हैज क्रैकिंग जो हैज एरिया में अगर क्रैक हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका वेल्डिंग जॉइंट जो आपने वेल्डिंग किया वो तो ठीक हो गया बट उसके वजह से जो पेरेंट मटेरियल में जो क्रैक डेवलप हुआ मे बी बिकॉज ऑफ हीट डिसिपेशन बराबर नहीं हुआ बराबर हीट प्री हीट नहीं किया या बराबर पोस्ट हीट नहीं किया होगा बहुत सारा इशूज है इसको तो हमको तब तब भी पता चलेगा जब इसका डिटेल्ड एनालिसिस होता है सो डिलेड क्रैकिंग भी है जो क्रैक्स आता है सम टाइम के बाद 72 hours ke baad wala. कुछ हो थोड़ा थोड़ा पर आपको ये यूटी में पता चलेगा सो ऑल दो मोस्ट हाइड्रोजन क्रैक ऑकर इन दैज देर आर सरकम वेन दे मे फॉर्म इन वेल्ड मेटल तो ये जरूरी नहीं है कि वो हैज में ही होगा ये एक्चुअली आपका पेरेंट मटेरियल में भी हो सकता है हैज में भी हो सकता है या आपको ये वेल्ड के अंदर भी आ सकता है ट्रांसवर्स आ सकता है ऑरिजोंटल वर्टिकल आ सकता है तो आपको ये मैं दिखाते जाएगा अभी आपने एग्जांपल देखा है फोटोग्राफ से तो आप ये देख रहे हैं ये एक्चुअली ये वेल्ड टो का यहाँ पे क्रैक हुआ है दैज एंड टो ऑफ द फिलेट वेल्ड तो ये एक्चुअली शुरू हुआ है पेरेंट मटीरियल में because of stress or maybe because of the uh, wrong welding technique or maybe ho sakta hai isme welding electrode thik se nahi rakha hoga ya preheat nahi kiya hoga bahut sara reason ho sakta hai 
so hydrogen cracking in the in the has of the steel occurs when four conditions exist so ye humko acha ye drawing of office mein ye ek poster bana ke dalne ke liye very good hai so ye aap copy karke acha poster bana ke aapke company mein quality ke jo i mean department hai usko ye use karke पोस्टर uh, बना सकता है और उसको सब लोगों को वेल्डर को नोटिस बोर्ड पे डाल के आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आप हाइड्रोजन uh, क्रैकिंग है uh, कैसे इसको अवॉइड uh, कर सकता है तो इसमें चार इश्यूज आपको संभालना पड़ेगा सबसेप्टेबल माइक्रोस्ट्रक्चर टेम्परेचर हाई कार्बन कंसेंट्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेस अगर ये आप चारों चीज कंट्रोल किया तो आपका क्रैकिंग नहीं होगा अवॉइड हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन लेवल आपका जो इलेक्ट्रोड में 15 एम पर 100 ग्राम होगा तो ऑफ द वेल मेटल डिपॉजिटेड उससे कम होना है उसको तो अभी फोर तक अवेलेबल है इलेक्ट्रोड सेवन जीरो वन एट सेवन जीरो वन सिक्स स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आप अगर बहुत खींचा तानी करके इसको फिटअप करेगा और वो खींचा तानी के टाइम पे वो बहुत हैवी थिकनेस होगा तो नेचुरली इसमें स्ट्रेस पहले से ही आप इंड्यूस कर देगा और तभी तो आपका फिटअप निकालने के लिए आप ओके कर देगा पर बाद में जब वेल्डर वेल्डिंग करेगा तो ये पूरा चीज स्ट्रेस में रहेगा हमेशा और एक स्ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो अगर दोनों साइड में खींचेगा और हाइड्रोजन ट्रैप होगा तो नेचुरली वो खींचने का डायरेक्शन में जाके वो क्रैक दे देगा सो so, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है फिटअप जब हम लोग इंस्पेक्शन करता है तो हमको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि ये फिटअप स्ट्रेस में नहीं है ये आप कैसे इंश्योर करेगा ये तो आपको पता लगाना पड़ेगा खोजबीन तरीके से कि आपको हमेशा आपका आँख खुला रखना है वेल्डर फैब्रिकेटर से बात करते रहना है अगर आपको वेल्डर बोलेगा नहीं नहीं इसमें बहुत सारा और दूसरा चीज जब फिटअप देखने के लिए जाता है तो अगर वहाँ पे हाइड्रोलिक जैक तो वहाँ पे बहुत सारा ये जो जुगाड़ आप वो लोग करके फिटअप करता है तो वो जुगाड़ ये सब बाजू में ही रखा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें बहुत हाई ये जैक करके करके इसको टाइट फिटअप किया गया है तो आप बोल सकते हैं मेरे को ये फिटअप ओपन करके दिखाने का अगर ये जगह पे ही रहेगा तो मैं फिटअप एक्सेप्ट करेगा नहीं तो मैं ये रिजेक्ट कर देगा इसमें अप एंड डाउन बहुत हुआ तो और ऐसा केसेस में जो ऐसा केस में जहाँ पे फिटअप बहुत क्रिटिकल है कोई भी बोलेगा नहीं कि ये इंस्पेक्टर बहुत रॉन्ग बोल रहा है हमेशा आपको क्वालिटी में ये चीज को हाईलाइट करना चाहिए कि फिटअप इसको बहुत स्ट्रेस ले लगा के फिटअप नहीं होना चाहिए तो आपका कंपनी में आपका जो मैनेजर है उसको अगर आपने बताया तो उसने क्विक एक्शन से ये इमिजिएट प्रोडक्शन मैनेजर को बोल के वो बोलेगा ओके ये टैग खोल के मुझे दिखाओ मुझे देखने का ये टैग आपने कैसा किया अगर ये टैग खुलने के बाद भी ये लोकेशन में ही बेवल रह गया तो मैं मानेगा कि इसमें स्ट्रेस नहीं है नहीं तो आपको डाउट भी है तो क्यूसी इंस्पेक्टर एक्शन ले सकता है और कंपनी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए क्यों क्योंकि इन द एंड आपको अगर क्रैक आ गया उधर तो मटीरियल का भी लॉस होगा टाइम का भी लॉस होगा और सबके पीछे एन आ जाएगा क्लाइंट को भी पता चलेगा और बहुत ही क्वारी हो जाएगा सबका इसलिए अवॉइड करना है बहुत जरूरी है इसलिए मैंने थोड़ा इस पे बात किया क्योंकि ये जो चीज है ये जो आपको नहीं सिखाया जाएगा फिजिक्स से सी स्विप में कि साइट पे आपको करना क्या है ये सब आप इसमें लिखना तो बहुत इजी है कि हाइड्रोजन लेवल कम, कम करो ठीक है वो वेल्डिंग इंजीनियर करेगा स्ट्रेस स्ट्रेस कम करो स्ट्रेस एक ही चीज है जो हमको साइट पे नजर आना आता है फिर टेम्परेचर है टेम्परेचर हम लोग मेंटेन uh, करना चाहिए वो हमारे हाथ में है ससेप्टेबल माइक्रोस्ट्रक्चर ये हमारे हाथ में नहीं है सो so, जो हमारा हाथ में है हम लोग उसको एटलीस्ट अगर कंट्रोल करेगा आपका जो वेल्डिंग कंज्यूमेबल कंट्रोल है आप वेल्डिंग कंज्यूमेबल कंट्रोल का मेरा दूसरा वीडियो देख सकता है अगर उसमें अगर आपने थोड़ा भी uh, मतलब अच्छी तरह से सेटअप नहीं किया कंज्यूमेबल कंट्रोल तो नेचुरली जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड साइट पर आएगा वो या तो गरम होगा या आधा गरम होगा या ठंडा होगा कोई कंट्रोल नहीं होगा और उसको तो क्या है वेल्डिंग फॉरमैन को तो वेल्डिंग करके आगे निकल जाना है तो वो उसको तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड चाहिए वो अगर ठंडा है गरम है वो तो देखने वाला नहीं है बट ऐसा सब साइट पे नहीं होता है 
जिस साइट पे क्लाइंट है क्लाइंट का क्लाइंट है और सब लोग है वहां पे तो ये आप ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि सबका नजर उस पर रहता है और अगर समझो नजर नहीं भी रहा तो ये कंपनी के हित में है कि ये अच्छी तरह से इसका यू नो प्रॉपर वेल्डिंग कंज्यूमेबल को रखना ये कंपनी के ओनर के हित में है क्यों क्योंकि अगर ये अगर वेल्डिंग करता है और ये किलोमीटर से किलोमीटर वेल्डिंग करता है और उसके बाद बहुत सारा जॉइंट में क्रैक आ जाता है तो उसका क्या होगा उसका धंधा चलेगा नहीं नहीं चलेगा उसका धंधा तो बंद हो जाएगा कुछ और वर्ड भी स्प्रेड हो जाएगा कि नहीं वो तो साइट पे वेल्डिंग कंज्यूमेबल का कंट्रोल नहीं है वहाँ पे फिटअप तो खींच खींच के बनाता है बाद में फिर वो फिटअप तोड़ना पड़ता है दोबारा वेल्डिंग होना क्योंकि बहुत सारा क्रैक आ जाता है डेवलप हो जाता है तो ये काम आपका शुरू होगा रुक जाएगा शुरू होएगा रुक जाएगा इसीलिए बेसिक प्रोसेस वेल्डिंग पेंटिंग इस चीजों में आप शॉर्टकट लेना या आलसी बिहेवियर रखना या लिथार्जिकली बिहेव करना इट विल नॉट बी सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ कंपनी सो ये आगे बढ़ते हैं ये तो उन्होंने अच्छी तरह से सीख लिया कि क्या हमारे हाथ में है और क्या हम अवॉइड कर सकता है सो क्रैकिंग मैकेनिज्म हाइड्रोजन कैन एंटर द मोल्टन वेल्ड मेटल वेन हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इन टू हाइड्रोजन आइटम्स इन द वेल्डिंग आर्क सो ये एक्चुअली वेल्डिंग केमिस्ट्री को डिस्क्राइब कर रहा है जब वेल्डिंग हो रहा होता है तो उसमें जो भी एलिमेंट्स है जो स्लैग जो हम लोग ने इलेक्ट्रोड को कवरिंग करने के लिए कोटिंग में बहुत सारा चीज डाला है कैल्शियम कार्बोनेट हो गया ये हो गया वो अच्छा टाइटेनियम पाउडर हो गया बहुत कुछ डाला है फिर स्टील का अपना मटेरियल है उसमें कार्बन है हाइड्रोजन है सिलिकॉन है मैंगनीज है ये सब चीज है अपने आपस में ये सब लोग इक्विली के लिए फाइट करेगा इक्विली बीरियम मतलब कोई हाइड्रोजन कोई मॉलिक्यूल देगा कोई मॉलिक्यूल लेगा सबको अपना अपना ठंडा होने के बाद जो मोल्टन मेटल का वेल्डिंग बन जाता है तो वो एक स्टेबल स्टेट है तो स्टेबल स्टेट में आने के लिए जब ये वेल्डिंग मोल्टन मेटल गर्म हो रहता है लावा के टेम्परेचर पे हर कोई केमिकल एलिमेंट एक दूसरे से छीना झपटी करेगा ये इलेक्ट्रोड्स के लिए सॉरी इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्योंकि सबको जाके स्टेबल होना है सबको जल्दी ठंडा होके स्टेबल बन जाना है तो ये इस जिगदो जहन में क्या होगा हाइड्रोजन जो है जिसके पास एक लौता इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन अगर छिन जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा तो फिर बाद में ये ट्रैप हो जाएगा अंदर नीचे ही मोल्टन इसमें अगर मोल्टन कंडीशन में वो अगर नीचे ट्रैप हो गया तो फिर वो बाहर आने के लिए कोशिश करेगा और वो टेंसाइल प्रॉपर्टी जो मटेरियल का है उतना टेंसाइल फोर्स से वो बाहर आने की कोशिश करेगा फिर वो पूरा ही वेल्डिंग को क्रैक कर देगा और वो बाहर आ जाएगा तो क्रैक जब होता है तो आपको समझना चाहिए कि वहां से हाइड्रोजन एस्केप हो गया है तभी यह क्रैक आया वरना ये क्रैक नहीं आएगा सो हाइड्रोजन कैन एंटर द मोल्टन वेल्ड मेटल when hydrogen containing molecules are broken down into hydrogen and in the welding arc because of hydrogen uh, atoms are very small they move about in the solid steel when the weld metal is hot hot and can diffuse the weld surface and escape into the atmosphere so iska yahi kaam hai hydrogen ka escape hona isko to zarurat nahi hai wahan pe rehne ke liye so hydrogen escape hota rehta hai but kya hota hai ki differential cooling hua agar welding ka तो कुछ हाइड्रोजन ट्रैप हो जाता है और कुछ हाइड्रोजन को बाहर निकलने का वक्त नहीं मिलता तो हेवर एट लोअर टेम्परेचर हाइड्रोजन कैन डिफ्यूज कैन नॉट डिफ्यूज एज क्विकली एज इफ द वेल्ड मेटल कूल्स डाउन क्विकली टू एम्बियन टेम्परेचर हाइड्रोजन विल बी ट्रैप्ड यूजुअली इन द एच एजेड सो एच एजेड में यह ट्रैप हो जाएगा एच एजेड में क्यों ट्रैप होगा क्योंकि एच एजेड एरिया पूरा वेल्डिंग पूरा मटीरियल के साथ लिंक्ड है और ये वो मटेरियल साइड में कूल है और हाइड्रोजन एच में थोड़ा थोड़ा हीट है और वेल्डिंग में सबसे ज्यादा हीट है तो नेचुरली अगर ये टेम्परेचर ठीक से बाहर की तरफ निकलेगा नहीं तो ये कहीं ना कहीं तो और हैज में सबसे ससेप्टेबल होता है क्योंकि वहां पे मटेरियल ना एकदम गर्म रहता है और ना एकदम कूल रहता है तो ये नेचुरली ये जगह पे हाइड्रोजन एस्केप होने का चांस बहुत कम है तो प्रिसाइस मैकेनिज्म that can co- cause cracks to form is complex but hydrogen is believed to cause embrittlement of the regions of has so that localized stresses cause cracking rather than plastic straining plastic straining iska matlab hai 
जो मटेरियल इजिली बेंड हो जाता है और बेंड होने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाता है जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है सो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसको बोलता है सो ये जो जब ग्रेन्स बनता है जब ये वेल्डिंग कूल होता है तो ग्रेन स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसमें जो ग्रेन स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन अगर कहीं ग्रेन बाउंड्री में ट्रैप रहेगा तो वो बाउंड्री से वो क्रैक करने को शुरू करेगा तो अगर आपने ये क्रैक होने हुआ एरिया का मैक्रोग्राफ बनाया और अगर आपने देखा कि ये क्रैक ग्रेन बाउंड्री के साइड से जा रहा है तो इमीजिएटली पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट का क्रैक है सो टू अवॉइड हाइड्रोजन इंड्यूस्ड हाइड्रोजन क्रैकिंग बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स दैट कॉज हाइड्रोजन क्रैकिंग आर इंडिपेंडेंट एंड ईच मस्ट बी एन एक्टिव लेवल एट द सेम टाइम क्रैकिंग कैन बी अवॉइडेड बाई इंश्योरिंग दैट दी एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स इज नॉट एक्टिव ड्यूरिंग द वेल्डिंग तो ये जो आपने देखा ये इसमें एटलीस्ट आप दो या तीन एलिमेंट संभाल लेगा तो क्रैकिंग आने का चांसेस कम है पर मैं तो कहता हूँ कि सब कुछ आपको संभालना चाहिए मेथड्स टू मिनिमाइज इन्फ्लुएंस ऑफ ईच ऑफ द फोर फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग सो अब ये नीचे के जो अभी ये सीस्विप में सिर्फ हाइड्रोजन क्रैकिंग के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है बट एक्चुअल आप साइट में पहुंचेगा तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन क्रैक का ही एक इशू है आपको बहुत सारा इशूज आपसे साथ डील करना पड़ेगा सो बट इन सीस्विप तो एक डिग्री लेवल कोर्स नहीं है कि बाबा इसके ऊपर वो 600 या हजार पेजेस के ऊपर सिर्फ यू नो ऑन दिस पर्टिकुलर मेटलर्जी के मैटर्स में वो लिखे तो नेचुरली उसने एक केस स्टडी आपको दिया है बट इंस्पेक्टर को ये सोचना चाहिए कि दिस इज नॉट द ओनली केस स्टडी there are other issues due to which things can go wrong in the site and this is just one example which the qc inspector must know pre hand and can do many things to avoid the issue par aap jab experience leke site mein aa jayega bahut sara kaam karega to bahut sara project karega aap dekh sakta hai ki kaise human element isme zyada involved hai kaise welder foreman welding supervisor फिर प्रोडक्शन का लोग जो एक दूसरे के पीछे पड़ा रहता है कि ये वेल्डिंग खत्म होना चाहिए फैब्रिकेशन वाला पीछे पड़ा रहता है कि ये फिटअप रेडी हो जाना चाहिए तो इसके लिए जो भी वो शॉर्टकट यूज करता है तो वो सारा शॉर्टकट जो है हमारा जॉब का क्वालिटी में आता है तो ये सारा शॉर्टकट वेल्डिंग इंस्पेक्टर को सिखा नहीं सकता एक्चुअली ये जो छोटा सा जो सीसेप का कोर्स है इस ये तो आपको अलर्ट रह के साइट में बात करके 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 आपको एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होना है सो नेचुरली यू विल लर्न मोर व्हेन यू विल गेट द एक्चुअल एक्सपीरियंस इन द साइट एंड नो वन कैन रिक्रिएट दैट अगर मैं सोचो मैं रिक्रिएट करने जाऊं तो ये फायदा नहीं है क्योंकि अगर आपका रिएक्शन भी तो इम्पोर्टेंट है कि उसी इंस्पेक्टर का रिएक्शन जब कोई आदमी बहुत ही स्ट्रांग वहाँ पे होगा और वो क्यों सी इंस्पेक्टर को धमकाने के मोड में बोलेगा कि मेरे को ये फिट आज क्लियर करके चाहिए तो आप ये सोचेगा नहीं कि ये बराबर है नहीं बराबर है आप खत्म करने के पीछे भागेगा और ये सोचते सोचेगा नहीं कि इसमें कुछ गलत हो गया तो इसी के ये वेल्डिंग विजुअल भी वेल्ड विजुअल भी आपको जल्दी जल्दी करने के लिए बोलता है वेल्ड विजुअल के पहले का जो इशू है वेल्ड मॉनिटरिंग वो करता नहीं है कोई भी तो नेचुरली ये सब अगर आप बिल्ड हो जाएगा ओवर टाइम तो आपके जॉब और साइट में बहुत सारा इश्यूज आ सकता है ये सब चीज एक्चुअली आप जाके सीखता है जब आप खड़ा रहता है इसलिए जॉब साइट पे तो नेचुरली क्यूसी इंस्पेक्टर एक यंग पर्सन है तो उसको एक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग माइंड का वाला होना चाहिए स्ट्रांग माइंड वाला क्यूसी इंस्पेक्टर का क्या मतलब है कि उसको बात करने को आना चाहिए वेल्डिंग फोरमैन को फेब्रिकेशन फोरमैन को फेब्रिकेशन सुपरवाइजर को और उसको बोलने को आना चाहिए कि नहीं ये तरीका गलत है ये तरीका सही है तो और ये बात करने का भी तरीका आना चाहिए पहले पहले प्यार से आपको समझाना चाहिए फिर आप बोलना चाहिए एक दो एनसीआर रेस करेगा और एनसीआर भी आप रेस करेगा ऐसा ही स्ट्रेट रेस नहीं करेगा आप जाके मैनेजर से बात करेगा आप मैनेजर को बोलेगा कि ऐसा ऐसा गोरख धंधा चल रहा है साइट पे ये सब को अगर अगर क्वालिटी में नहीं लेके आएगा तो नेचुरली इधर ये साइट में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो मैनेजर थोड़ा बहुत दिमाग वाला निकला वो भी अगर फाइटिंग मतलब स्पिरिट वाला आदमी निकला तो आपका काम आगे बढ़ेगा तो आपको एनसीआर रेस करके आप मैनेजमेंट के साथ लड़ सकता है 
और बोल सकता है कि नहीं क्वालिटी कंट्रोल का ये मतलब है कि ये साइट में क्वालिटी का कोई दबदबा होना चाहिए अगर अगर नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये साइट में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो बाद में क्वालिटी को ब्लेम करने का नहीं बाद में क्वालिटी के पास आके बोलने का नहीं कि ये हो गया ये कैसे हो गया अरे बाबा तुम अगर हमारा बात ही नहीं मानेगा और अगर हमारा सुझाव नहीं सुनेगा अगर बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिस इंस्टॉल वहाँ पे साइट पे नहीं होगा तो ये नेचुरली ये लाजिम होगा ये साइट में एंड दिस इज वेरी इजिली सीन इन ऑल द साइट दैट आई वर्क वेर एवर द प्रोडक्शन हैज एन अपर हैंड जहाँ भी प्रोडक्शन का दबदबा चल रहा है और क्वालिटी का बात सुनता नहीं है वो साइट में कभी भी शांति नहीं रहेगा वहाँ हमेशा के बना रहेगा वहाँ पे हमेशा क्लाइंट कंप्लेन करता रहेगा एन सी आर के एन सी आर ऊपर चढ़ाते रहेगा और क्वालिटी को ब्लेम करता रहेगा और बाद में क्वालिटी डिपार्टमेंट नंगा होता रहेगा तो ये सब को अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको क्वालिटी मैनेजर ऑनवर्ड्स आपको अच्छी तरीके से इसको इंस्टॉल करना है बहुत बार जो क्वालिटी मैनेजर है वो प्रोडक्शन मैनेजर के साथ अच्छा रिलेशन रख के भी ये कर सकता है और ये अगर रिलेशन को खराब करना पड़ा तो उसको करना पड़ेगा और इसीलिए तो उसके ऊपर का जो मैनेजमेंट है वो दोनों को बात सुन के फाइनली डिसाइड करता है कि यस ये क्वालिटी बहुत एग्रेसिव है ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा बोल रहा है इसका मतलब प्रोडक्शन गलत गलत कर रहा है और अगर आपका लक अच्छा है तो आपका साइट में जो क्लाइंट है वो भी यही बोलेगा कि नहीं क्वालिटी जो बोल रहा है वो सही है उसके हिसाब से करो तो ये आपका साइट में आपका क्वालिटी इश्यूज नहीं आएगा नहीं तो मैं भी एनसीआर रेस करते करते एनसीआर का ही काम फिर करना पड़ेगा सबको तो मैंने इतना सब आपको एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये इज नॉट द ओनली इशू और इसमें ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व है इसमें आदमी का जो बिहेवियर है वो भी इन्वॉल्व है तो सारा बिहेवियरल मामला है और ये सारा चीज जो है साइट में सारे इंस्पेक्टर को फेस करना पड़ता है तो ये उनको मालूम होना चाहिए आगे बढ़ते हैं तो ये चैप्टर कभी खत्म न होने वाला चैप्टर है सो द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज मॉइस्चर सो सबसे बड़ा दुश्मन पानी है पानी और मॉइस्चर कभी कभी कोई कोई साइट में ड्यू गिरता है कोई कोई साइट में बारिश गिरता है रात में अगर ड्यू पैदा होता है तो नेचुरली डे और नाइट में बहुत सारा चीज होता है ह्यूमिडिटी की वजह से भी और बारिश का प्रॉब्लम की वजह से भी सो so, पानी अगर जिधर भी है आपको समझना चाहिए इसीलिए सब लोग प्री हीट यूज क्यों करता है क्योंकि थोड़ा भी मॉइस्चर है तो वो उड़ जाएगा प्री हीट में सो एंड द प्रिंसिपल सोर्स इज वेल्डिंग फ्लक्स वेल्डिंग फ्लक्स से भी ये मॉइस्चर पिकअप आ सकता है तो इसलिए हमको वेल्डिंग फ्लक्स होगा ये एस ए डब्ल्यू फ्लक्स होगा या वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का ऊपर जो कवर है वो फ्लक्स होगा या गैस के अंदर कोई मॉइस्चर होगा जो हम लोग गैस भी यूज करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेरी वेरी गुड क्वालिटी यू नीड टू यूज टू अवॉइड ऑल दिस प्रॉब्लम क्योंकि क्या है अगर ये गैस अगर आप सस्ता लेगा तो उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा वो आप सिर्फ सस्ता ये सोच के लेगा बट ये एक्चुअली आपका वेल्डिंग को वाट लगाने वाला गैस निकला तो फिर आपका सस्ता जो है वो आपको महंगा में साबित हो जाएगा सो वेल्डिंग प्रोसेस द डू नॉट रिक्वायर फ्लक्स टू कैन बी रिगार्डेड एज लो हाइड्रोजन प्रोसेस सो बहुत सारा प्रोसेस है जिसमें ये जो वेल्डिंग फ्लक्स यूज नहीं होता लाइक टिक लाइक इवन सॉलिड वायर का मिग वहाँ पे जो है गैस यूज होता है शील्डिंग के लिए तो वो अच्छा है एक तरह से बट वो एक तरह से आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट आल्सो एंड आल्सो इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस सो ये कितना एक्सपेंसिव है ये मैं आपके ऊपर छोड़ देगा क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि एस एम भी एक्सपेंसिव ही है क्योंकि मैनुअल वेल्डिंग स्लो है स्लो में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं मिलता जो सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस लाइक मिग मैग और एस में सेमी ऑटोमेटिक होने की वजह से बहुत अच्छा उसमें आपको ये मिलता है प्रोडक्टिविटी uh, मिलता है बट ऑन द अदर हैंड वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है उसमें सो so उसका सेटअप में आपको आपको अच्छी तरह से सेटअप करना पड़ता है एनी वे द अदर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आर मॉइस्चर प्रेजेंट इन रस्ट स्केल ऑन ऑयल ग्रीस एंड हाइड्रोकार्बन दैट्स वाई जब फिटअप हम लोग इंस्पेक्शन करता है तो फिटअप अगर 
एक दिन किया और नेक्स्ट डे इंस्पेक्शन हो गया तो रात को अगर ड्यू फॉर्मेशन है तो आपको ऑलरेडी रस्ट ब्लूम उसमें आ जाएगा इसीलिए बहुत सारा अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट में हम लोग बोलते हैं वेल्डेबल प्राइमर फिटअप होने के बाद इमीजिएटली अप्लाई करने का सो दैट दो या तीन दिन या चार दिन के बाद भी वेल्डिंग हुआ तो भी नो प्रॉब्लम इजिली आपको वो जल्द बिल्कुल ही रस्ट मिलेगा नहीं पर ये जो वेल्डेबल प्राइमर है ये थोड़ा बहुत कॉस्ट है जो आपको लेना पड़ता है क्योंकि वो उसको लेना पड़ता है अप्लाई करना पड़ता है उसका एक प्रोसीजर है जो बहुत सिंपल है बट फिर भी लोग अवॉइड करता है बट आपको एक फायदा है कि आज फिटअप हो गया तो इमीजिएटली आपको वेल्डर डालने का जरूरत नहीं है आप आसानी से प्लान करके वेल्डर डाल सकता है क्योंकि बहुत सारा साइट पे वेल्डर्स कम रहता है वेल्डर्स उसके पास ज्यादा नहीं रहता है पर अगर वही आपको अगर फिटअप नेक्स्ट डे वेल्डिंग किया तो दो दिन के बाद वेल्डिंग किया फिटअप इंस्पेक्शन हो गया फिटअप अप्रूव हो गया और दो या तीन दिन उसमें कोई काम नहीं किया तो नेचुरली उसमें रस्ट आ जाएगा इसलिए ये आपको ध्यान रखने का जरूरत है सो इंश्योर दैट द फ्लक्स आर लो इन हाइड्रोजन वेन वेल्डिंग कमेंसेस सो वेल्डिंग जो फ्लक्स खरीदता है उसमें हाइड्रोजन कंटेंट लो होना चाहिए बेकिंग अच्छा स्ट्रांग अच्छे तरह से बेकिंग मदर ओवन में बाद में होल्डिंग ओवन में रख के बेकिंग अच्छा करना चाहिए बाद में चेक द डिफ्यूजेबल कंटेंट ऑफ द वेल्ड मटेरियल मेटल समटाइम स्पेसिफाइड इन टेस्ट सर्टिफिकेट सो डिफ्यूजन हाइड्रोजन डिफ्यूजन कंटेंट भी रहता है एम में वो भी चेक करना चाहिए इंश्योर लो हाइड्रोजन कंडीशन इज मेंटेन थ्रू द वेल्डिंग अलाउिंग फिक्सचर्स टू पिकअप मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफियर सो ये जो कंडीशन हमने चार कंडीशन देखा स्ट्रेस टेम्परेचर देन हाइड्रोजन कंटेंट ये सब ऐसे कंडीशन है जो वेल्डिंग खत्म होने तक इसका अच्छी तरह से देखभाल करना है किसी इंस्पेक्टर को कवरिंग ऑन द रिटर्न फ्लक्स सो जो फ्लक्स वेल्डिंग होने के बाद एस डब्ल्यू का जो फ्लक्स है वो रिटर्न आता है तो उसको भी बराबर से कवर करना है अगर वो मिगमैक का स्पूल है एफ सी डब्ल्यू का तो उसको प्रॉपरली मैंने आपको जो वीडियो में हमारा कंज्यूमेबल कंट्रोल कंट्रोल का जो वीडियो में दिखाया किसे उसको टेम्परेचर कंट्रोल में रखता है अगर यही साइट में रह जाएगा तो ये ये जंग पकड़ेगा और आपका जो साइट है आप आप साइट में घूमता है सुबह सुबह तो आप एक फिल्टर को बोल सकता है उसका जो फीडर बॉक्स ओपन करके दिखाने के लिए और अंदर अगर अंदर वो पुराना दो दिन बाहर रखा हुआ रहेगा तो उसमें रस्ट बन जाएगा इजिली आप पकड़ सकता है और वेल्डिंग स्टॉप कर सकता है क्योंकि वो वेल्डिंग हमेशा क्रैक पोर्न ज्यादा क्रैक होने का चांसेस वहाँ पे ऑलरेडी हो जाता है क्योंकि जो वेल्डर्स है ये सब यू नो हंड्रेड परसेंट पक्का अच्छा लोग नहीं रहता है इसमें बहुत सारा लोग रहता है जो आलसी रहता है वो बोलता है नहीं नहीं मैं इसको अपना लॉकर में डाल के जाएगा कल इसको ही लेके मैं दोबारा वेल्डिंग करेगा सो so दैट मेरे को स्टोर में जाने का जरूरत नहीं स्टोर में लाइन में लगने का जरूरत नहीं स्टोन के लिए स्टोर के लिए रिक्विजिशन लेने का जरूरत नहीं है फोरमैन से ये सब मगजमारी मेरे को नहीं करने का नहीं करने का एक मैं सीधा इसको अपने लॉकर में रख देगा और सुबह सुबह इसको डाल के वेल्डिंग शुरू कर देगा कोई भी देखेगा नहीं और मेरा काम आसानी से चलेगा ऐसा सोचने वाला बहुत लोग है इसलिए आपको भी उसी तरह से सोचना है उसी तरह से आपको सोच के इनको पकड़ना है इसलिए आप रैंडम इंस्पेक्शन कर सकता है काम शुरू होने के टाइम पे आपको दस में से एटलीस्ट दो या तीन वेल्डर ऐसा नजर आ ही जाएगा फिर ये इंफॉर्मेशन वाला भाई बात है आपको पता चलता है साइट से कि देखो यार ये एफ सी डब्ल्यू वेल्डर है पर मैंने इसको सुबह स्टोर के लाइन में देखा ही नहीं तो इसको ये एफ सी डब्ल्यू का वायर मिला कहाँ से ये भी आपको सोचना चाहिए इससे अभी आप इसको कर सकता है सो कवरिंग ऑफ रिटर्न फ्लक्स में आपको बोला रिटर्निंग बेसिक एग्लोमेट एस ए डब्ल्यू फ्लक्स वो भी मैंने आपको बोला कि हीटेड साइलो में डाल के रीपेकिंग होता है एक या मैक्सिमम दो बार उसके बाद में इसको को फेंक देना पड़ता है सो चेकिंग द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द गैस शील्डिंग गैस बाय चेकिंग ड्यू पॉइंट सो ये भी आप चेक कर सकता है क्योंकि गैस में अगर पिकअप हो गया तो नेचुरली इसमें वेल्डिंग में आ जाएगा इंश्योर वेल्ड वेल्ड जोन इज ड्राई फ्री फ्रॉम रस्ट स्केल ये तो सब कर सकता है कि उसी इंस्पेक्टर का ये काम है पिटअप जब देखता है वो रिलीज किया अगला दिन अगर कोई फिट वेल्डिंग शुरू हो जाएगा तो उसको देखना चाहिए कि मैंने ये फिटअप तो कल किया था रिलीज आज इसमें रस्ट आ गया है तो तुमको ग्राइंडिंग करके ही शुरू करना है या फिटअप दोबारा से मैं मुझे दिखाना है क्लीन करके फिर ही मैं शुरू करने के लिए अलाउ करेगा 
so tensile stress there are always tensile stresses acting on the weld because of the there are always residual stress from the welding so ye tensile stress jagah uh, agar aap maine aapko bola ki agar ye stressfully isko fit up kiya rahega jacking wagera karke to ye jab welding aap karega to weld cool hone ke time pe jo area se stress se khichega to naturally is pe stress aa jayega welding ke upar so ye jo tensile stress hai एक जो अगर आपका मटेरियल 70, 16 ये 70,000 टेंसाइल स्ट्रेस से ये दोनों तरह से खींचेगा तो नेचुरली ये स्ट्रेस बिल्डिंग के लिए हानिकारक है जॉइंट्स का यही मतलब है जो टैकिंग किया हुआ है ये बहुत ही जैकअप करके रिस्ट्रेन करके इसको यू नो बहुत बार चेन्स वगैरह लगा के चेन ब्लॉक पुली मैकेनिज्म से लगा के इसको खींच के जगह पे रखता है और बाद में इसको निकालता नहीं है टैग करने के बाद भी निकालता नहीं है क्योंकि अगर निकाल दिया तो टैग टैकिंग भी क्रैक हो जाएगा तो ऐसा कोई भी फिट अप आप एक्सेप्ट मत करो जो चेन का ऊपर ऐसा बांध के बहुत ही फास्ट मतलब फास्टनिंग करके की टैग वेल्डिंग करके वो बोल सकता है कि ये फास्टनिंग निकाल दो अगर टैग वेल्डिंग रुक गया तो शायद ये ठीक ठाक होगा नहीं तो आप ये रीफिट अप मांगना चाहिए सो अवॉइड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू पुअर फिट अप अवॉइड पुअर वेल्ड प्रोफाइल सो वेल्ड प्रोफाइल भी आपको अगर ये क्रिटिकल जॉइंट है तो वो ड्राइंग में आएगा ड्राइंग में वेल्ड प्रोफाइल अगर स्मूथ ग्राइंडिंग दिया है तो आपको उसका जो टो है प्रॉपरली स्मूथ ग्राइंडिंग करके ये वॉशर मिलता है वॉशर को पास करके आप वो जो रेडियस आता है बड़ा वॉशर का वो बोल सकता है आप ये Uh, इसमें ये बिल्डर को बोल सकता है कि तुम थोड़ा ग्राइंड करके वॉशर से चेक करो तो ये बराबर स्मूथ आपको मिलेगा तो मैं ये वेल्डिंग एक्सेप्ट करेगा तो ये आपको ये हर जॉइंट पे नहीं करना है ये क्रिटिकल जॉइंट पे ही होता है और वो ड्राइंग के ऊपर डिजाइनर ऑलरेडी लिख देता है कि जहाँ पे उसको टो ग्राइंडिंग करने का जरूरी है यूजली ये वेरी हाई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एरिया में जहाँ पे पिलर्स वगैरह आता है वहाँ पे ये करवाता है सो अप्लाइंग अ स्ट्रेस रिलीफ हीट ट्रीटमेंट आफ्टर द वेल्डिंग सो ये भी इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस रिलीविंग अगर रहेगा आपका वेल्डिंग के बाद तो ये और भी अच्छा है बिकॉज ये स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है इंक्रीजिंग द ट्रेवल स्पीड एज प्रैक्टिकेबल टू रिड्यूस द हीट इनपुट सो हीट इनपुट को कंट्रोल रखना है आपको आपको ट्रेवल स्पीड ठीक ठाक रख के सो कीपिंग द वेल्ड मेटल वॉल्यूम एज लो एज पॉसिबल सो वेल्ड मेटल का जो वॉल्यूम है ये भी आपको कम से कम रख के मतलब अभी ऑफकोर्स ये आपको अवॉइड ही नहीं कर सकता है आपका जो जॉइंट जोमेट्री बहुत ही बड़ा है आपको 60 एम एम सेवेंटी एम एम एटी एम मार रहा है डबल वेवल है या आपके हाथ में नहीं है बट एटलीस्ट प्री हीट आपके हाथ में है तो वो एटलीस्ट आप कर सकता है ससेप्टेबल हैज माइक्रोस्ट्रक्चर सो हैज एच एजेड एरिया का जो माइक्रोस्ट्रक्चर है वो बहुत ही ससेप्टेबल है ससेप्टेबल मतलब इट इज वेरी डेंजरस एंड इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम so is one that contains a very relatively high proportion of hard brittle face steel particularly martensite so actually humne dekha hai jo iska jo temperature jo at which it is getting cooled down and uh, there is a risk of martensite production naturally iska jo grain boundaries hai different course rahega to ye isme either hydrogen fas gaya to naturally ye bahar aane ke time pe crack to hone wala hai to has hardened hardness is a very good indicator of susceptibility and when it exceeds a certain value steel is considered to be susceptible for carbon and carbon magnesium steel which is the value is 350 hv bahut bar aapko hardness se bhi ye pata chalega ki ye uh, proper welding iska hoga ki nahi agar aap 350 hardness value ka upar hai to aapko samajhna chahiye ki isme sara precaution lena zaruri hai nahi to hydrogen cracking ho sakta hai so the maximum hardness of a has is influenced by chemical composition of the steel cooling rate of the has after each welding run so ye jo ab hardness le liya to hardness mein kya hai chemical composition jo steel ka hai wo bhi important hai aur ye jo uska cooling rate hai wo bhi important hai ye aise mamle mein welding engineer involved ho hi jata hai par aapko ye malum hona chahiye ki ye rapid cooling aur rapid heating nahi hona chahiye for carbon and carbon magnesium steel a formula has been developed to assess how the chemical composition of a uh, weld will influence the tendency for significant as hardening 
कार्बन इक्वेलेंट फार्मूला इज एज बिलो ये कार्बन इक्वेलेंट फार्मूला आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बाय लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और कार्बन इक्वेलेंट हमेशा को ये चेक करने के लिए चाहिए कि वेल्ड ये जो स्टील है ये हाई वेल्डेबिलिटी या पोअर वेल्डेबिलिटी का है सो कार्बन इक्वेलेंट इज अ स्टील कैलकुलेटेड बाय इंसर्टिंग मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट वैल्यूज आर शोन इन द केमिकल कंपोजिशन सो आपको सिर्फ एक एमटीसी चाहिए और अगर एमटीसी मिल गया तो आपको ये कार्बन इक्वेलेंट इजीली निकाल सकता है जो आरम को प्रोजेक्ट कर रहा है उसके लिए तो कार्बन इक्वेलेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका कार्बन इक्वेलेंट का एक रेंज है वो रेंज में ही वो डब्ल्यू चलता है और अगर आपका कार्बन इक्वेलेंट चेंज हो जाता है तो डब्ल्यू पी एस यूज नहीं कर सकता है तो ये सब चीज आप आराम को प्रोजेक्ट जब करेगा तो आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा कूलिंग रेट टेंस टू इंक्रीज एज हीट इनपुट डिक्रीजेस एंड जॉइंट थिकनेस इंक्रीजेस सो नेचुरली जॉइंट थिकनेस अगर बड़ा थिकनेस होगा या हीट इनपुट अगर हीट इनपुट बराबर से नहीं दिया ये दोनों मैटर करेगा आपके कूलिंग फाइनल कूलिंग में और बाद में वो प्रॉब्लम बन सकता है सो प्रोक्योरिंग स्टील विथ आई विद सीवी तो मैंने आपको यही बोला कि कार्बन इक्वेलेंट जब प्रोक्योरमेंट करता है तभी उसको एक रेंज में रखना चाहिए तब ये वेल्डिंग आपका सूटेबल होगा तो हमारा जो आरम को प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करता है कि हर एक डब्ल्यू पी एस का एक कार्बन इक्वेलेंट हम लोग एक बड़ा चार्ट बना के लिखता है और फिर हमको जब प्रोक्योरमेंट हमारे साथ टच में रहता है वेल्डिंग इंजीनियर वो हमेशा चेक करता रहता है कि कौन सा कार्बन इक्वेलेंट का मटेरियल आया और उसका डब्ल्यू पी एस मेरे पास है कि नहीं और अगर नहीं है तो वो मटेरियल को क्वारंटीन में डाल देता है कि इसको वेल्डिंग ये इशू ही मत करो प्रोडक्शन को क्यों डब्ल्यू पी एस ही नहीं आया अभी तक अगर आप इशू कर देगा तो कोई चुप चुप के वेल्डिंग करके खत्म कर देगा इसको इसलिए मटीरियल को भी आपको स्टॉक में रखना है जब तक ये आपका डब्ल्यू पी एस नहीं आ जाता डब्ल्यू पी एस एक बार आ गया तो वो आप होल्ड रिलीज कर सकते हैं सो कार्बन इक्वेलेंट फॉर्मूला इज फिर ठीक है अगर मॉडरेट वेल्ड हीट वेल्डिंग हीट इनपुट सो दैट वेल्ड डज नॉट कूल क्विकली अप्लाइंग प्री हीट सो दैट दैज कूल मोर स्लोली ये सब आपको करना है तो तो ही वो जॉइंट इशू को उसमें कोई इशू नहीं आएगा Uh, now i want to show you the carbon equivalent and its uh, detrimental impact on the welding so you can see carbon equivalent as it increases and it becomes over 0.5 the weldability also decreases so you can see it's poor actually so 0.364 very good weldable quality uh, weldability very easy to weld without any com much complications but as it becomes 0.41 to 0.5 it still is very good it still is good but not extremely good but but in after 0.46 you are need to take care extremely during the welding so that is the effect of carbon equivalent i thought that you should know that very well so i put that extra on material on that so let's uh, see the weld metal at low temperature weld metal at weld meant temperature has a major influence on susceptibility to cracking mainly by the influence at the rate of which the hydrogen can move about so you have to understand that the 300 degree is a very critical mark during which the uh, hydrogen is trying to uh, escape the weld metal and uh, that is why interpass temperature many times you can see the welding interpass temperatures are very critical so above carbon equivalent 0.46 you need to take care of the interpass temperature very much so while weld is relatively warm uh, hydrogen will diffuse quite rapidly and escape into the atmosphere rather than trapped trapping and getting causes of embrittlement the influence of low weld met temperature risk of trapping hydrogen can be reduced by applying suitable preheat as i told you preheat should be there 
in the iso uh, standard there is a graph available as per thickness and uh, the, how you can put the preheat so that graph is very important i'll let you know which iso graph i will make a separate short video on that because it is it has to be explained a little bit preventing the weld from cooling down quickly after each pass maintaining the preheat so you can see many times they are doing welding and then going and doing something a uh, welder is going for a toilet break or this kind of things you know and uh, then the weld is getting uh, cold again he will come back and do preheat and if it doesn't do preheat then again you will have a problem so these all things you must know, know that if the welder you know, some welder is going to uh, take a break like uh, you know the lunch break and all if this is a critical joint then you have to tell the foreman and welder need to rearrange another welder in his place or many times you have to do stagger staggering means welder uh, some welders will go for lunch some guys will be back for doing the welding so post heat in accordance with the specification um, not to be confused with pwht at a temperature of 600 degrees so post heat is another mechanism what you can do is do the some post heating uh, relatively nearer the uh, you know the about 100 to 150 degrees depending on that chart and uh, what welding engineer told tells so after the welding is over you need to take the propane torch and uh, just do uh, heat on the uh, final welding capping heat little bit of uh, 250 degrees or 100 degrees then wrap it in uh, proper uh, thick blanket and then allow it to soak slowly cool this is for very high um, carbon equivalent material but then suitable uh, post heating method the welding engineer has to properly uh, specify in the WPS and that has to be followed. So hydrogen cracking in uh, weld metal, hydrogen cracks form in the steel weld metal under the certain circumstances. Mechanism of cracking and identification of all the influential factors is, is less clearly understood than has cracking, but has occurred when welding conditions cause hydrogen to become trapped in the weld metal rather than HZ. It is recognized that the weld in higher strength steel, thicker section using larger beads are most commonly having this problem. Hydrogen cracks in the weld metal usually lie at 45 degrees to the direction of principal tensile stress in the weld metal, usually at longitudinal axis of the weld. That also you can see by uh, way of observation. So, how is the degree? Where is the uh, principal tensile stress in the weld metal? A longitudinal axis and the transverse axis, you will have the crack. So you can see the transverse crack. I will also put out a picture. So you can see the cracks in this. You can see this is found by MPI. I'll just show you one more photo of this. it is very clear you can see this is very clear now you can see this transverse crack sometimes you can see it by bare eyes i just want to show you one sample of how it will look if there is a very rarely you can see but you can see this you can see this even without MPI, you can see this. So these are the transverse cracks. This is, uh, I think this is a MIGMAC welding. This one is SAW welding. No, it's also MIGMAC only. So also this 45 degrees, but I don't have any sample right now to show you 45 degree. Let's take a look at the solidification cracking. As you know, the cracking itself has so many types and varieties of cracking. So 
we will deal with them uh, all together. So you can see the technical name for the cracks that form during the weld metal solidification is solidification cracks, but other names are also sometimes used. So that it can be called as hot cracking, it can be called central line cracking, it can be called HZ cracking, it is can be called crater cracking. So many type of varieties depending on where which location it happens. So hot cracking will occur at high temperatures when the weld is hot. So immediately if you are welding high, uh, uh, you know, high carbon uh, steel, naturally you will face uh, hot cracking uh, if your welding is, uh, you know, the bevel is, um, the be bevel design is not uh, accurate or the bevel design is not uh, engineered properly. You may get hot cracking as well. So center line cracking down the center of the weld bead. Uh, then the crater cracking, small cracks and the weld craters are solidification crackings. So the weld metal particularly susceptible to solidification cracking may be said to show hot, hot shortness because it is short of ductility when hot is tend to crack. So you know the hot shortness is the way uh, because of the you know ductility of the material is uh, short. So if it is less, then he will face this problem. So uh, show the transfer section of a weld with a typical central line solidification cracking. So you can see this happening here. The dark void area is where the cracks have developed. The solidification crack at the weld center where column uh, columnar dendrites have taped, taped, tapped some lower melting point liquid. Then welding the weld bead does not have an ideal shape, but has a solidified without the dendrites meeting end on tapping lower melting point liquid thereby resisting solidification cranking cracking. So in both these pictures you can see uh, the weld metal geometry is very very odd. You know it is very deep and narrow and shallow kind of you know the width. So in such cases, you can see that the weld bead, it does not have the ideal shape, but it has tried to solidify. And during the solidification exercise, there are some stresses involved in this uh, material because of which the bottom portion or the middle portion was not able to solidify properly. And because of the stresses involved, it has given the crack. Factors influencing susceptibility to solidification cracking. So what are those factors which are affecting this problem? Weld metal has a susceptible chemical composition. So chemical composition, as we said, uh, is also playing a part where the carbon percentage is high. Welding condition used uh, give an unfavorable bead shape. So bead shape and uh, the joint geometry is at play. And high level of restraint or tensile stress present at the weld area. So that all three conditions you need to check. Uh, if these are affecting the weld, then naturally it will uh, seem that there will, can be a chances of cracking. Cracking mechanism: all the welds solidify over a temperature range, and since the solidification starts at the fusion line towards the center line of the weld pool during the last stages. Of the weld bead solidification, there may be enough liquid to form a weak zone in the center of the bead. Liquid uh, film is the result of low melting point constituents being pushed ahead of solidification front. So during solidification, tensile stress start to build up due to the contraction of the solid parts. Now to explain this, uh, I'll just try to take a few minutes to explain this. So in, as in any uh, weld metal, you know that uh, when the welding is hot, the weld pool, uh, depending on the depending on the weld pool, when it is st starting to you know slowly slowly uh, cool down, don't forget that it is attached at this point of time at least in two sides, two sides of the parent material. 
and if those parent material sites are in stress or they are being put together in fit up with stress naturally they will be pulling each other uh, in the opposite direction and then when the cooling will start because of the stress uh, and also because of the temperature dissipation if you are uh, uh, after the HZ area, the weld metal is very cold. Let's say, for example, you are welding this in the cold uh, region. Then the heat dissipation, if it is irregular in that uh, uh, location, some item, some weld metal will cool uh, early, and some will take its time, and some will cool a little bit later. So, because of this irregular uh, heat distribution and dissipation pattern. The, uh, and is also in the stress. So all this component coming together and also the much, uh, material is having that kind of chemical composition can give you a so, so crack uh, or it can create the right atmosphere for solidification cracks. So how to avoid this? Uh, well, weld metal composition, most carbon magnesium steel made from modern steel making methods do not have chemical composition particularly sensitive to solidification cracking. However, they can become sensitive to the type of cracking if they are contaminated with elements or compounds that produce relatively low melting point films in the weld metal. So contamination is can be a problem, although your steel uh, composition may not be a problem sometimes, but you know the other surroundings are, which are in your control, like for example, rust free bevel, oil free and uh, you know uh, dust free uh, bevel it, these are the things which are you know going to cause uh, irregular uh, cooling down can be taken care of and also carbon pickup from these can be taken care of then uh, sulfur and copper can make steel weld metal sensitive to solidification cracking if present in the weld at a relatively high levels sulfur contamination may lead to the formation of iron sulfides that remain liquid when the bead has cooled down from as to as low as 980 degrees, whereas the bead solidification started above 400 degrees. So you have to check this copper and sulfur uh, contamination to eliminate this cause of, uh, you know, uh, cause of uh, cracking. The source of sulfur may be contaminated oil, grease. Or it could be picked up from less ref uh, refined parent steel being welded by dilution to the weld. Copper contamination in the weld metal can be similarly harmful because it has low solubility in steel and can do films and form films that are still molten at 1100 degrees. Avoid solidification cracking uh, requires avoidance of contamination with potentially harmful materials by ensuring weld joints are thoroughly cleaned immediately before welding. Any copper containing weld accessories uh, are suitable are in suitable conditions such as backing bars, contact strips, used for GMA, FCA and SAW. Now, uh, what that's what is saying that the bevel condition should be clean and there should not be any copper. Uh, uh, if you are using contact tips and other th stuff do, using during the welding, which is made of copper, then at least you should ensure that you will not touch the bevel with that or you have to make maintain the suitable so, uh, electrode or uh, filler wire stick out so that you know you are when you are welding the weld pool doesn't touch the copper and it starts melting the copper or the copper chips should not enter the welding because you know coppers at the melting point and the steel melting points are different so it will play along with that and create this problem so unfavorable welding conditions encourage weld beads to solidify so that low melting point films become trapped at the center of the solidifying weld build and become the weak zones and crack formation. So what happens you the uh, items which are having low melting point, they come to the center and then there they get trapped. So those are the issues. So you can see this diagram of typical weld bead uh, bevel 
which can show that all the things of low melting point have come and converged at the center and then there is a solidification crack from there. So width to depth ratio is very important also. So that is very, uh, for example, if you are using FCAW, width to depth ratio becomes very important because then your cup is able unable to reach the joint root pass. So during that time, you'll have to ask your engineering to give you a bevel, which is uh, having a bit more width. And then this has to be done when it is in the cutting stage before cutting stage. Otherwise, after that, once it is cut, then you have to do a lot of rework. So weld bead has a cross section that is quite deep and narrow, a width to depth ratio more greater than one is to two. And the solidifying dendrites have pushed the lower melting point liquid to the center of the bead where it has become tape trapped since the surrounding material is shrinking as a result of cooling this film would be subjected to tensile stress and leads to cracking. That's what we described. The con in contrast, now this you can see another uh, uh, bevel uh, with the weld bead with favorable width to depth ratio. The dendrites push the lower melting point metal towards the surface at the center of the bead so it does not form a weak central zone. So that is what is uh, in this second uh, drawing. So the width should be sufficient so that the cooling will not affect the weld metal. SAW and spray transfer GMA are the arc welding process most likely to give weld beads with unfavorable width, uh, width to depth ratio. Also electron beam and laser welding processes are extremely sensitive to this kind of cracking as a result of deep and narrow bead produced. So mostly you will not be dealing with the laser welding, but you will certainly deal with SAW and GMAW welding. So you need to know that both of these you need to have sufficient. Uh, you need to have sufficient uh, depth, depth to width ratio to. Get take care of this issue. Avoiding uh, unfavorable welding condition that lead to the central line solidification cracking may require significant changes to the weld parameters such as reducing the weld current and reducing the weld speed also. So both this, uh, the welder will uh, tell you that uh, he is unable to reach the root or you know he is unable to reach because of his cup size and so things, so many things. Usually the welder will first tell the to the foreman, then the foreman will inform the QC. But if the QC knows the cup size and all that things, he will know it during the fit up itself that no, he is unable to do, he will not be able to do the welding. Then you can that time only take care. You need to reassess this fit up and uh, you need to ask the foreman which welding processes they are going to use for uh, that particular joint. In uh, very, uh, uh, you know, the experienced companies like us, we when the drawing is going to the Field in the weld map drawing itself, the welding engineer will specify which welding joint should be welded with which process so that it is easy for the welding foreman also and he will not think much. But then still, uh, you know, sometimes it may happen that many joints, the welding engineer may think something. So on the site, they always need person to uh, give the feedback that no, it is not possible or whether it is possible easily or there is no issue at all. So this is a very important aspect where the QC is uh, knowledge and very uh, and also the logic and also the common sense is getting tested. So TIG welding when there is a, a current slope out device so that the current and weld pool depth gradually reduce before the arc is extinguished. What he's trying to tell you is that there is a, a trick by which the welder will try to remove the filler wire first and then with the tungsten uh, rod uh, travel with at least two to three mm or five mm more so that he will completely avoid the formation of any cracks. It's also common practice to backtrack the bead slightly before breaking the arc. 
or lengthen the arc actually to avoid greater crack. That's what I told you. Lengthen the arc means when uh, finally when the, the filler wire is removed by the TIG uh, welder, he will remove it first, then travel for 5 mm or 10 mm, and then extinguish the arc. By that way, uh, it will, you will not uh, have any crater cracks. You will talk to the welder and then you will find more, you know, information on such kind of uh, thing. So, next is uh, modify the weld pool solidification mode by feeding the filler wire into the pool until solidification is almost complete and avoid any concave crater. So, even concave cratering is possible. So you have to modify the weld pool, solidify. Um, so you modify the weld pool by feeding the filler wire into the pool until the solidification is almost complete. So these are the tricks of the welders where they can avoid the uh, cracking. You know, when uh, manual welding, uh, modify the weld pool solidification mode by reversing the direction of travel at the end of the weld so that the crater is filled. So that also the SMW guy <coughs> when he is about to stop. He will uh, do that exercise. He just come a little bit back so that you know there is no heavy crater when he is going to finish his welding. <clears throat> 